un nouveau mois, un nouveau calendrier. En avril, on a IG88 comme récompense de connexion. Qu'est-ce que ça veut dire des reworks pour les chasseurs de primes on ne sait pas, mais j'ai quelques idées et peut-être des spéculations qui pourront se réaliser. Je vous envoie ça maintenant. Donc oui, IG88 qui est la connexion, la récompense de connexion pour le mois d'avril. Qu'est-ce que ça veut dire? Hmm, Peut-être que ça ne veut absolument rien dire. C'est déjà arrivé dans l'histoire de Star Wars Galaxy of Heroes que la récompense de connexion ne voulait absolument rien dire. Quoique ça me surprendrait beaucoup. Euh, J'ai quelques idées. Premièrement, euh, dans les vaisseaux. Pour les chasseurs de primes, si on va juste vérifier un petit peu ici, on a quatre vaisseaux, euh, dont le IG-2000 qui est le vaisseau d'IG-88, mais il manque quelques vaisseaux à la flotte. Et puis, j'ai quelques petites idées que je pourrais euh, vous montrer à l'instant. On va juste remettre les chasseurs de primes ici à l'écran. Euh, le Punishing One, qui est le vaisseau de Dengar, que nous n'avons pas dans le jeu, euh, CG pourrait très bien rajouter ce vaisseau dans le jeu euh, Ça aiderait beaucoup la flotte de Bounty Hunter à être plus stable euh, CG a aussi annoncé qu'il voulait rajouter des vaisseaux au courant de l'année 2020 Donc euh, d'après moi ça pourrait être une possibilité de voir le Punishing One, le vaisseau de Dengar euh, Ainsi que le Starfighter de Horacing Horacing aussi qui est un personnage qu'on a dans le jeu mais on n'a pas de vaisseau relié à elle le Starfighter est un vaisseau qu'elle a utilisé et aussi euh, le Blockade Runner qui est un vaisseau aussi, on peut voir dans les Clone Wars, que Horacing utilise. Donc une possibilité euh, de deux vaisseaux pour deux personnages déjà dans le jeu. Donc une euh, manière de monétiser euh, pour CG des personnages que beaucoup ont déjà euh, démonté à cause des chasseurs de primes et puis que Horacing euh, était bonne dans le site raid euh, au, à sa sortie. Donc euh, peut-être que ces personnes-là seraient peut-être enclins euh, à avoir ces vaisseaux à leur sortie. Donc une bonne manière de monétiser pour CG. C'est une option pour la connexion. C'est un peu interrelié. Mais euh, rien d'assuré à ce sujet. Il y aurait aussi, je regarde mes petites notes. Euh, peut-être que ce serait euh, le début de l'arrivée euh, des personnages de Mendo. Euh, peut-être à cause euh, du lien de chasseur de primes avec IG-11. Euh, Mendo qui est une série qui a beaucoup fonctionné, qui a très très bien marché avec des bons revenus et que beaucoup de gens aiment les personnages, ont un sentiment d'attachement surtout avec bébé Yoda. Donc peut-être que c'est une porte d'entrée pour amener des personnages de Mendo, mais euh, l'option que je crois qui pourrait être la plus viable serait d'ajouter la faction euh, de droïdes assassins. Présentement dans le jeu euh, des droïdes assassins, on en a euh, deux d'assurés qui est IG-88, oui, et la droïde Sentinel IG-86, qui est un personnage que l'on peut avoir euh, en partant et puis qui n'a pas beaucoup d'utilité, que ça fait longtemps qu'il est là, n'a jamais vraiment eu de retouche. Donc CG pourrait améliorer ce personnage et puis beaucoup de gens ne l'ont probablement pas Gear 12 ou Gear 13, donc une autre manière de monétiser. Euh, ça pourrait donner peut-être aussi euh, à la, à la son impérial, le droïde de son impérial, une utilité. Puisqu'on sait aussi euh, que les légendes galactiques, ça serait peut-être un, une bonne manière de pouvoir les tuer si on avait une son impériale qui était capable de déclencher, de, de s'auto-détruire avant euh, qu'ils utilisent leur habilité ultime. Et puis... Euh, CG pourrait aussi bien rajouter, tant qu'à y être, des personnages en marquis comme IG-90 qui est dans les comics et qu'on voit ici avec Bosque. Euh, IG-90 qui pourrait être une bonne manière euh, facile pour CG euh, d'amener ce personnage dans le jeu parce qu'il a un... Il ressemble beaucoup au IG-88 et à la Sentinelle. Donc simplement de prendre un modèle comme IG-88, changer quelques petits boulons sur le personnage et puis le peinturer en rouge. Et voilà, vous avez un nouveau personnage dans le jeu. Et puis ça pourrait être euh, un petit counter, euh, qui sait, euh, aux nouvelles légendes galactiques. Quoique euh, les légendes galactiques ne, ne semblent pas être euh, aussi bonnes qu'ils le prétendaient. 
Donc, euh, voilà, moi, c'est ce que je pense qui pourrait arriver euh, au mois d'avril avec ce, cette connexion, euh, avec ces récompenses de connexion avec le IG88. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette connexion? Est-ce que ça veut dire qu'on aura euh, du nouveau contenu pour Mando, pour les chasseurs de primes, des vaisseaux? Peu importe les idées, peu importe la spéculation, laissez-moi savoir dans les commentaires, les amis. Et on se revoit pour un prochain vidéo. Ciao!